అది ఆల్మట్టి ఎత్తు ఐదు వందల పంతొమ్మిది మీటర్లకు చేర్చడం అయితేనేమి ఐదు వందల పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఐదు వందల ఇరవై నాలుగు మీటర్లు వాళ్ళు కట్టడం అయితేనేమి అటువైపు నుంచి మహారాష్ట్ర వాళ్ళు గోదావరి పాయిన అడ్డకోలుగా వాడుకోవడం అయితేనేమి ఆ తర్వాత కాళేశ్వరంలో కేసీఆర్ గారు మూడు టీఎంసీలు నీళ్లు లిఫ్ట్ చేసుకుని అటు చెడ్డ తీసుకొని పోవడం అయితేనేమి ఎవ్వడం కూడా ఏమి చేసే పరిస్థితులు లేము అధ్యక్ష మనకి ఇవాళ కావాల్సింది ఏమిటి అంటే రాష్ట్రాల మధ్య సఖ్యత కావాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు ఒకరినొకరు మాట్లాడుకునే పరిస్థితి ఉండాలి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రుల మధ్య సఖ్యత ఉంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులు కలిసి పనిచేసే గుణం ఉంటే అప్పుడు ఏదైనా డెవలప్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది ఆ పరిస్థితి ఈరోజు ఉంది కాబట్టి కేసీఆర్ గారు ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మెగ్నానిమిటీ చూపించాడు వాళ్ళ రాష్ట్రం నుంచి వాళ్ళ రాష్ట్రం నుంచి అంటే వాళ్ళ బౌండరీస్ నుంచి మన బౌండరీస్ నుంచి కాదు వాళ్ళ బౌండరీస్ నుంచి పాపం ఆయన ముందుకు వచ్చి కృష్ణ ఆయకట్ స్టెబిలైజేషన్ కోసం అని చెప్పి ఎందుకంటే ఆయన కూడా శ్రీశైలంకు నీళ్ళు వస్తే మహబూబ్ నగర్ రంగారెడ్డి జిల్లాలకు నీళ్ళు వస్తాయని కృష్ణ నాగార్జున సాగర్కి నీళ్ళు వస్తే తనకు కూడా ఖమ్మం జిల్లా నల్గొండ జిల్లాలకు తాను నీళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి తనకు మెరుగవుతుందని కృష్ణ ఆయకట్ ప్రశ్నార్థకం అయితే గన తనకు సంబంధించిన జిల్లాలు కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో మహబూబ్ నగర్ నల్గొండ రంగారెడ్డి ఖమ్మం ఈ అన్ని జిల్లాలకు కూడా తనకు ఇబ్బంది అవుతుందనే ఉద్దేశంతో మనకు సంబంధించిన ఎనిమిది జిల్లాల అధ్యక్ష రాయలసీమకు సంబంధించిన నాలుగు జిల్లాలు ప్రకాశం నెల్లూర్ ఆరు జిల్లాలు గుంటూరు కృష్ణ అప్ టు వెస్ట్ గోదావరి కృష్ణ ఆయకట్టుకు సంబంధించి మొత్తం ఆయకట్టే ప్రశ్నార్థకం అయ్యే పరిస్థితులు ఉంటాయని చెప్పి ఆయన ఒక అడుగు ముందుకు వేసి మనం వెళ్ళి అడిగిన వెంటనే ఒక అడుగు ముందుకు వేసి తన రాష్ట్రం నుంచి తన బౌండరీ నుంచి నీళ్లు తీసుకునేదానికి ఒప్పుకున్నారు దాని గురించి మన ఇంజనీర్లు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు దాని గురించి వాళ్ళ ఇంజనీర్లు వర్కౌట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇద్దరం కలిసి ఒక ఒక బృహత్తర ప్రణాళిక తీసుకొని వచ్చి గోదావరి నీళ్లను శ్రీశైలంలోకి తీసుకొని పోగలిగితే గోదావరి నీళ్లను మనం నాగార్జున సాగర్కి తీసుకొని పోగలిగితే కృష్ణ ఆయకట్టు మొత్తం స్టెబిలైజేషన్ జరుగుతుంది స్థిరీకరణ జరుగుతుంది అని చెప్పి దీనికి సంతోషించాల్సింది పోయి చివరికి దాంట్లో కూడా రాజకీయాలు వెతుకుతూ ఉన్నారనంటే ఇంతకన్నా దిక్కుమాలిన ప్రతిపక్షం బహుశా ప్రపంచ చరిత్రలో ఏది ఉండదని చెప్పి నేను నిస్సంకోచంగా కూడా చెప్తా ఉన్నా అధ్యక్ష